தாமரை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பது கருத்து சுதந்திரத்திற்காக குடிபிடித்து கொண்டிருந்தவர்களால் கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்ட கார்ட்டூனிஸ்ட் வர்மா அவர்கள் அவருக்கு பெரிய அறி அறிமுகம் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே வந்து கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்கள்லேயும் மற்ற தளங்கள்லேயும் வந்து அவரை பற்றி அதிகமாக பேசியிருக்கிறோம் அதனால் நேரடியாக பேட்டிக்கு செல்லலாம் சார் வணக்கம் எப்படி உங்களுடைய இந்த பயணம் அதாவது ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு இது இது வந்து எடுத்து கையில் எடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் எங்கிருந்து உங்களுக்கு வந்தது இல்லை பேசிக்கலாகவே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இப்போ அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவின் கலை கல்லூரியில் தான் படித்தது அங்கே தான் பக்கத்தில் தான் பெரியார் திட்டது அதனால் அங்கே அந்த பெரியாரிய வாசிப்பு அங்கே இயல்பாகவே அமைஞ்சிது அது அங்கே படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இயல்பாகவே வந்து அந்த இடதுசாரி சின்னை அதெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படி தான் இங்கே பாரஞ்சியத்தில் கூட அங்கே படித்தது தான் அப்படி தான் எனக்கு பெரியாரிய அறிமுகம் கிடச்சிது அப்படியே நிறைய அதுக்கப்புறம் தமிழ் தேசியம் அப்புறம் அரசியல் கட்சி அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுறவர்க்குள்ள ஓவிய திறமையும் இருக்கும்பொழுது அரசியல் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அந்த அரசியலை ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து வெளிப்படுத்தணுங்கிறப்ப என்னுடைய ஓவிய திறனை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கார்ட்டூனாக வெளிப்படுத்தினேன் அதுதான் இன்னும் நீங்கள் ஈவேரா திடல்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஈவேரா திடலுக்கு நான் வந்து போனது பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய அந்த புத்தகங்கள்லாம் அதாவது அவர்கள் வந்து மதம் சார்ந்து எழுதிய புத்தகங்கள்லாம் வந்து எடுத்து அதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய எதிர்வினைகள் எப்படி ஆட்டணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்னென்ன கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கார் அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஈவேரா திடலுக்கு போய் அங்கேருந்து புத்தகங்கள்லாம் எடுத்தோம் நீங்கள் பாரஞ்சிட்டு வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது நானே ஈவேரா திடலிருந்து நிறைய விஷயங்களை அந்த புத்தகங்களை எடுத்து அதிலிருந்து நான் தொகுத்து இது பண்ணியிருக்கேன் பட் இது இது இந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு ஈவேரா ஈவேரா சார்ந்த சிந்தனைகள் அவருடைய அந்த பகுத்தறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிந்தனைகள்லேருந்து எப்படி நீங்கள் தடம் மாறி அடுத்த ஒரு ஃபேஸ்க்கு போகிறீங்க இல்லை நான் பெரியாரிஸ்டாக நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நான் பெரியாரிஸ்டாக வரும்பொழுது அப்போ தான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஈழ பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அந்த ஈழ பிரச்சனையில் தான் நம்ம வந்து இந்த திராவிடங்கிற கொள்கையை விட்டுட்டு வெறும் பெரியாரிஸ்டாக மட்டும் பயணிக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் அப்படி தான் எனக்கு ஆக்சுவலி என்னுடைய இந்த அரசியல் பரிணாம வளர்ச்சி எனக்கு அப்படி தான் வருது ஈழ பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இன்னும் வருது அந்த பிரச்சனை வந்த உடனே திராவிடங்கிற கொள்கையை அப்படியே நிறுத்திட்டு பெரியாரிஸ்டாக இருக்கா பெரியார் மேலே ஒரு பற்றாக தான் இருக்கார் தொடர்ந்து நான் ரெண்டாயிரத்து பதினாலு வரையிலுமே பதிமூணு வரையிலும் பெரியார் மேலே பற்றாக தான் இருக்கேன் நான் அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த தமிழ் தேசியத்தின் மீது பற்று வருது இந்த ஒரு கோட் ஒன்று ஃபேமஸ் கோட் இருக்குது இப்போ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சீமான் தான் எழுதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த என் மரபணு தமிழினம் இல்லை என்றால் மரணித்து மறுபடி பிறப்பின் தமிழன் அது நான் தான் எழுதுனது ஆக்சுவலி ஜிவி பிரகாஷ் கூட அவருடைய ஒரு ஆல்பத்தில் அதை பயன்படுத்திருக்கார் ஓகே ஓகே அது இன்னைக்கு பிரபலமாக வந்து சீமான் தான் சொன்னால் அது ஒரு ஆல்பத்தில் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுத்தாரா கிரெடிட் கொடுத்தாரு ஆக்சுவலி நிறைய கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது வந்து இவ்வளோ எழுதுனது கிரெடிட் கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க அதன் பிறகு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டார் நான் அதுக்கப்புறம் ஓகேன்னு சொன்னேன் கொடுத்தார் கிரெடிட் அப்படி தான் தமிழ் தேசிய வாதியாக வரேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டாயிரத்து பதிமூணில் ஒரு தருமபுரி கலவரம் பெருசாக நடக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து நான் உண்மையாகவே பெரியாரிஸ்டாக இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு தருணம் அதுதான் இல்லை அந்த தருமபுரி கலவரத்தின் பொழுதே ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேட்டி அப்படின்றதோட ஒரு கலந்துரை அடலாகவே எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா தருமபுரி பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏன்னா அதில் நானும் என்னை வந்து ஈடுபடுத்திக்கிட்டேன் அந்த 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 விவகாரத்தின் பொழுது அந்த விவகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கிராமம் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தருமபுரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ச்சைக்குரிய அந்த கிராமங்கள் அந்த கிராமங்களில் இருந்த ஆண்கள் எல்லோருமே வந்து காவல்துறையினால் வந்து ஊர் வேறு ஒரு கடல் ஊர் அங்கே இங்கேன்னு நிறைய ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க பெண்கள் மட்டும்தான் கிராம கிராமங்களில் இருக்காங்க அந்த 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 சா அந்த அந்த சமயத்தில் அந்த அந்த பிரச்சனையின் பொழுது அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் அந்த பெண்ணுடைய அது பாவம் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவ்வளோவா விஷயமே தெரில அதாவது வெளி உலகம் என்னன்றே தெரியாமல் அந்த அந்த சூழலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை பற்றி இன்னொரு ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்க வந்து அந்த மேகசீனில் ஒரு மேகசீனில் கவர் ஸ்டோரி போட்டு இந்த பெண்ணுக்கு வந்து கருக்கலைப்பு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க எழுதுகிறாங்க இதுக்கு வந்து யாருமே எதிர்வினை ஆற்றலை அப்படின்றது தான் வந்து வருத்தமான விஷயம் அதாவது இது வந்து பத்திரிகை தர்மத்திற்கே எதிரானது கருக்கலைப்புன்றது வந்து ச
நீ அவங்க கூட போயிடு நீ போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறது அப்படின்றத வந்து கண் கூட பார்க்க முடிஞ்சுது அப்போ அந்த மாதிரியான சூழலில் உங்களை சார்ந்தவர்கள் உங்கள் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எதிர்வினை ஆற்றலைன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இல்லை எதிர்வினை வந்து நிறையா ஆற்றியிருக்காங்க ஆனால் அந்த எதிர்வினை வந்து ஊடகங்கள் பதிவு செய்யாதது கூட இங்கே தயாராகல அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இப்போ இங்கே இருக்கிற அடிப்படை பிரச்சனை என்னென்னா ஆக்சுவலி நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கார்ட்டூனிஸ்ட்டாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து பத்திரிகையில் கார்ட்டூன் போடுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மதிமாறன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் ஒரு பத்திரிகையில் இருந்தப்பில் அவருக்கு நான் கார்ட்டூன் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓஹோ ஆமாம் கொடுத்துருக்கேன் நான் மேற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக அதனால் கார்ட்டூனிஸ்ட்டாக இனி தமிழ்நாட்டில் எந்த பத்திரிகைக்கும் கார்ட்டூனே போடக்கூடாதுங்கிற முடிவு நான் எப்போ எடுத்தனும் புதிய தலைமுறையில் நான் ஒரு சில வாரங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பத்திரிகை ஆரம்பித்து ஒரு இரண்டு இரண்டு மூன்று இஷ்யூவுக்கு நான் கார்ட்டூன் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு தொடர்ச்சியாக நான் முயற்சி பண்ணியிருந்தால் பல பத்திரிகைகளில் நான் கார்ட்டூன் போட்டிருக்கலாம் ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட்டாக வந்து பத்திரிகை கார்ட்டூனிஸ்ட்டாக நான் வளர்ந்துருக்கலாம் எனக்கு முக்கியமாக அந்த தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகளுக்கு கார்ட்டூனே போடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த இஷ்யூக்கு அப்புறம் தான் நம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய ஒரு விகடன் பத்திரிகை பேரை சொல்ல 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 தாராளமாக சொல்லலாம் விகடன் பத்திரிகைக்கு வந்து அப்போ வந்து இறைவன் வந்து ஒரு இறைவன் சொல்லிட்டு ஒரு செயற்பாட்டாக இருக்கார் வன்னியர் சமுதாயத்தில் அந்த அவர் ஐயா வந்து தொடர்ச்சியாக வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு எதிரான கவர் ஸ்டோரியாக அதில் வந்துட்டு இருக்கு அவர் வந்து அந்த பத்திரிகைக்கு எழுதுறாரு நீங்கள் ஏன் தொடர்ச்சியாக வன்னியர்களுக்கு எதிராக எழுதிட்டு இருக்கீங்க எங்கள் தரப்பு நியாயங்களை கொடுக்குறோம் அதையும் போடுங்க மக்கள் எவால்வ் பண்ணிக்கிட்டு எது சரி எது தப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பத்திரிகைக்கு என்ன ரிப் ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னா மன்னிக்கும் நாங்கள் வந்து வன்னியர்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் கொடுக்குறாங்க விகடன் இது இன்னைக்கும் எங்கள் கிட்ட இருக்கு பதிவாக இருக்கு ஆமாம் எப்படி ஒரு பத்திரிகை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு எதிராக இருக்க முடியும் இல்லை அதை அவங்க பல பல தருணங்களில் வந்து அது மாதிரியான நிலைப்பாடுகள் எடுத்திருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னாக்கா ஈழ பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சது இப்போ போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இதே விகடனில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி போடுறாங்க கவர் ஸ்டோரி வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஈழத்தில் இருந்த பெண் போராளிகள் முன்னாள் பெண் போராளிகள் வந்து பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுவதாக அது ஒரு பெண் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணதாக ஒரு பத்திரிகையாளர் வந்து இன்டர்வியூ செய்ததாக அந்த பேட்டி வெளியிடுறாங்க அடிப்படை கே கேள்வி என்னென்னா இப்படி ஒரு பேட்டி நீங்கள் எங்கே போய் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இல்லை அதற்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி பேட்டி எடுப்பாங்க அப்படின்னாக்கா அது பிரிண்டில் வந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அதை டேப் பண்ணி வைப்பாங்க அப்படி எந்த டேப்புமே இல்லை இதனால் ஒருவர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இவங்க தரப்புலேருந்து ஒரு வருத்தம் கூட தெரிவிக்கலன்றது தான் வந்து அவங்களுடைய வரலாறு அப்படி இருக்குது இல்லை தமிழ்நாட்டு ஊடகங்கள் பொறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே வந்து உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஊடகங்கள் ரொம்ப ஒஸ்ட் ஊடகங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு வெளிநாட்டு இது கூட வந்தது கருத்து வந்தது தமிழ் இந்தியாவிலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டு ஊடகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்டான மட்டரகமான ஒரு இது புதிய தலைமுறையே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க உங்களுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு பெண் அந்த வன்னிய சமூகத்து பெண் மீது வந்து தாக்குதல் ஒரு 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 தலை அது நவீன பகுதியில் தான் அது ஆமாம் நான் அந்த பகுதியில் அந்த இஷ்யூவில் இருந்தேன் ஒரு ஒரு இதயமே இல்லாமல் வந்து அந்த நபருக்கு வந்து அவர் அவருமோ பாதிக்கப்பட்ட மாதிரியும் இவங்க வந்து குடும்பம் பண்ண மாதிரியும் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கடைசியில் அந்த பெண் வந்து இறந்தே போனார் என்பதில் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து ஊடகங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு புரிதலுமே அறிவுமே இல்லாம இருக்காங்க அவங்க ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரியான ஒரு கில்ட்டியான ஒரு மனநிலைக்கு தொடர்ந்து தள்ளிட்டுருக்காங்க அதாவது பிராமணர் சமுதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு நூற்றம்பது வருஷமாக அந்த ஒரு நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தீண்டாமைக்கு காரணங்கிற ஒரு கில்ட்டியை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க இல்லை அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி ஐம்பது வருஷங்களில் குறிப்பாக அந்த திராவிட இயக்கங்கள் தலித் இயக்கங்களோட வளர்ச்சிக்கு பிறகு இந்த ஓபிசி மக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் வந்து காட்டுமிராண்டிகள் ஜாதி வரியர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான அந்த மக்கள் வந்து கில்ட்டியான ஒரு மனநிலைக்கு சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலைவிட்டு இருக்குது இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மக்கள் இதுல இருந்து வெளியில வரணும் வெளியில வந்து அவங்க எதை வந்து நம்ம மேல குற்ற சாட்டா வைக்கிறானோ அதை நம்முடைய உரிமையா கேட்க வேண்டிய நிலைநாட்ட வேண்டிய ஒரு இதுல இருக்கும் ஆமா ஸோ அந்த மக்கள் அதை உரிமையா சொல்ல வேண்டியது வந்து நம்ம அறிவியல் பூர்வமா நம்ம தர்க்கம் செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பா
ஏதோ செஞ்சுட்ட மாதிரியும் இவங்க யார் கூட உரையாடல் நடத்தினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட நடத்தாங்க கண்டிப்பாக பிரிட்டிஷாரோடைய பார்வைகளை வந்து இந்திய சமுதாயத்தை பார்த்து அதன் அடிப்படையில் வந்து இது வேண்டாம்னு ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுவரையிலும் இங்கே ஜாதி வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற உரையாடலே நடத்தல நடத்தல இவங்களே கண் மூடிட்டு பேரில் இருந்து ஜாதியை ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஜாதியே போச்சு அதுக்கப்புறம் ஜாதியே இருக்காது அப்படின்னு சீப்பை ஒளியே வச்சுக்கிட்டா அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையில் தான் இங்கே இருக்காங்க அப்புறம் ஜாதின்றத பேசினாலே ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தை போல ஒரு 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 சமுதாயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தலைமுறையே வந்து இப்ப இப்ப இங்க என்ன பிரச்சனைனா இங்க ஜாதி யார விட்டுருவானான்னு பாத்தீங்கன்னா விட மாட்டான் கண்டிப்பா இப்ப ஒரு செக்ஸ் எஜுகேஷன் மாதிரி தான் கண்டிப்பா நீங்க செக்ஸ் எஜுகேஷனை வந்து வெளிப்படையா சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவனுக்கு செக்ஸின் மீதான ஒரு புரிதல் வருது அது நேர்மையாகவும் ஒழுக்கமாகவும் அதை அணுகுவான் அதை நீங்க மூடி மூடி வைக்கும் பொழுது அவங்க அதை தவறாக அணுகிறோம் கண்டிப்பா இங்க என்ன நடத்தான அதுதான் நடக்குது இங்க ஜாதியை வந்து தொடர்ந்து மூடி மூடி வச்சு ஒவ்வொருத்தன் பக்கத்துல வந்து இப்ப இப்ப வடநாட்டுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தன் பேருக்கு பின்னாடியும் அவனோட சர்நேம் இருக்கு ஆமா இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நகைச்சுவையான விஷயம் என்னன்னா சர்நேம் என்கிற இடத்துல அவங்க அவங்க அப்பா பேரை போட்டுட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்டிக்கலே இருக்கு பிரிட்டனில் வந்து அது ஆக்சுவலி அந்த நாட்டுடைய அரசாங்க வலைதளத்தில் இருக்கு அந்த மருத்துவர் அந்த பெண்மணி சென்னை பூர்வீகமாக சேர்ந்தவங்க அங்கே போகக்குள்ளே அவங்க பேருக்கு பின்னாடி எல்லாரும் வெள்ளக்காரன் எல்லாருமே சர்நேம் ஆக்சுவலி இந்த இந்த ஜாதி பேருங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு ஆனதில்லை ஆனால் இந்த திராவிட இயக்கங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு உலக அறிவுன்னு ஒன்று இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டை தவிரவே அதுவும் இந்த சுபவி பேசுவார் பாருங்க இந்த மறக்காம அந்த டைலாக் பேசுவார் இந்த ஜாதி இந்த இந்தியாவை தவிர வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கா உலகத்துல வேற எங்கேயுமே கிடையாது அப்ப நம்ம கேட்கறோம் ஒரு சேக்குவாரா அவரோட பேர் என்ன ஒரு பேர் எரநாட்சம் சேக்குவாரா இப்ப குவேராங்கிறது என்ன அது வந்து சர்நேம் அது ஜாதி இல்லை அட அதான் இங்கேயே சொல்கிறோம் அது அவங்களுக்கு அந்த புரிதலே கிடையாது ஜாதிங்கிறது உலகம் முழுக்க இருக்க உலகளாவே ஒன்று ஏன் இஸ்லாத்துல வந்து ஜாதி குல குலங்களை பற்றி நபிகள் பேசுகிறார் நாட் வலி தாட் மீ முஸ்லீம்ஸ் நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாங்க இந்தியாவிலே கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பதுலேயும் இரநூத்தி எழுபது பிரிவுகள் இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அவ்வளவு பிரிவுகள் இருக்கு அவங்க சில பிரிவுகள் நடுவில் திருமணங்கள் கூட நட நடைபெறுவதில்லை இது வந்து உண்மை இவங்க வந்து மறுக்கலாம் ஆனால் இதுதான் வரலா இதில் உண்மையை இது உண்மையும் கூட அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் கிறிஸ்துவர்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் சமூகத்துக்கான சர்ச்சைக்குள்ளே அந்த பர்டிகுலர் சமூகம் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனும் இருக்கு நம்ம வந்து பாகுபாட்டை எதிர்க்க போகிறோம் பட் சாதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு இல்லை என்னன்னா இந்த மக்களுக்கு வந்து பிரிவுக்கும் பிரிவினைக்கும் வித்தியாசம் தெரியல இந்த நம்ம அடையர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த தலித்திய இந்த திராவிடவாதிகள் இந்த கும்பல் இருக்கு இல்லைங்களா இவங்களுக்கு வந்து பிரிவுக்கும் பிரிவினைக்கும் சம்பந்தம் வித்தியாசம் தெரியும் ஆக்சுவலி இது பிரிவுங்கிறது இட்ஸ் நேச்சர் நேச்சராக இருக்கிறது கண்டிப்பா ஒரு குடும்பங்கிறது ஒரு பிரிவு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு குடும்பங்கிறது பிரிவு அது ஒவ்வொரு தளத்தில் அது விரிவடையும் பொழுது அது ஒவ்வொரு லெவலில் ஒரு பிரிவாக செயல்படுவாங்க பிரிவினைங்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்களும் நானும் ஒன்னா இருந்து திடீர்னு பிரிஞ்சு போனால் பிரிவினை ஆமாம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாகவே அந்த மக்கள் தனித்தனியாகவே அவங்களுக்குன்னு தனி ப்ரைவசி அவங்களுக்குன்னு தனி கல்ச்சர் அவங்களுக்குன்னு தனி செட்டில்மெண்ட்னு வாழ்கிறது ஒரு பிரிவு ஆமாம் ஸோ இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யோகோ சப்போர்ட் யுவர் ஐடென்டிட்டி இட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஐடென்டிட்டி நாட் ஓன்லி தட் நீங்கள் நீங்களும் நானும் சமம் என்பது தான் சட்டம் சொல்வது ஆமாம் நீங்கள் நானும் ஒன்றுன்றதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எனக்கு ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி இந்த பழக்க வழக்கங்கள் வேறுபடுது உணவுலேருந்தே நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய இருக்குது அப்போ அதையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட முடியும் அதை சொல்ல முடியாதுன்றதில் எனக்கும் வந்து சந்தேகம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் இருந்தாலும் இதை எப்படி நீங்கள் அதாவது நான் திருப்பி அதுதான் அந்த கொஸ்டின் தான் வரேன் நான் நீங்கள் அந்த தருமபுரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவருக்கு இது மாதிரியான ஒரு அதர்மம் நடக்குது அப்படின்னா அது எதிர்வினை ஆற்றக்கூடிய அளவில் நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்லை இருக்குது நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா நான் ஐடியாலஜிக்கலி இந்த மக்களை வந்து நான் எஜுகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் ஜாதியை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக நான் நியாயப்படுத்துறதுக்கான அந்த தர்க்கங்களை அந்த மக்களுக்கு நான் போட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் இப்போ ஜாதியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு என்னுடைய ப்ரொஃபைல்லையும் நீங்கள் பார்த்தா ட்விட்டர்லையும் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னை வந்து ஒரு கல்ச்சர் டைவர்சிட்டி ஆக்டிவிஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருப்பேன் கல்ச்சர் டைவர்
ஏற்பு இருக்கா இல்லை இங்கு அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான தன்மை இருக்கும் குறிப்பாக உலகத்தில் வந்து வேறு எந்த நாட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிக்னஸ் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமாக எந்த நாட்டுக்குமே கிடையாது அரபு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஸ்லாமிய படையெடுப்பு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது கண்டிப்பாக ஐரோப்பிய நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்துவ படையெடுப்பு மிகப்பெரிய அளவு அளவில் இருந்தது அதனால் எந்த நாட்டிலையும் அந்த யூனிக்னஸ் கிடையாது யூனிக்னஸ் இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் உலகத்திலேயே யூனிக்னஸ் இருக்கிற நாடு இந்தியா தான் இங்கே இந்த மக்களிடையே வந்து அது பாரம்பரியமாகவே அந்த எண்ணம் இருக்குது இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்த நாடு ஒரே நாடாக இந்த நாடு இந்து நாடா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பெரிய ஆய்வெல்லாம் பண்ணியெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சாதாரண பாமரனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நீ உன்னோட கடைசி காலத்தில் உன்னுடைய எங்கே போகணும் உன்னோட ஆசை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் காசி ராமேஸ்வரம் கைலாசம் தான் போனோம்னு சொல்லுவான் கைலாசம் என்ன கன்னியாகுமரியில் இருக்குது ஹிமயமலையில் இருக்குது அப்போது இங்கே இருக்கிறவனுடைய அவனுக்கு எப்படி வட அவனுக்கு அந்த நாலேஜே கிடையாது அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அவன் கிராமத்தை கூட தாண்டி போயிருக்க மாட்டான் ஒரு பா சாதாரண பாமர தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பாமரன் வந்து த அவன் கிராமத்தை கூட தாண்டி போயிருக்க மாட்டான் அவனுக்கு எப்படி கைலாசம் பற்றின அறிவு இருக்குது கண்டிப்பாக சரி நீங்கள் அந்த கைலாசத்துடைய மேரு பார்த்துருந்தீங்க மலை பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் அந்த மலையை அப்படியே வடிச்சு வச்சுருக்காங்க ஓ நீங்கள் இப்போ இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த கோபுரத்திற்கு அடிப்பகை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸாக்டாக நூறு விழுக்காடு வந்து டிட்டோவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைலாச மேருவோட படம் இருக்கும் சிவபெருமானுடைய சிலை இருக்கும் அந்த அந்த சிற்பங்கள் இருக்கும் மலையோட சிற்பம் அப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரு போய் அந்த கைலாசத்தை பார்த்துட்டு வந்தான் சொல்லுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பழமையான பாடல்கள் இவங்க நிறைய பாடல்கள் காட்டுவாங்க அதாவது அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் வந்த பாடல் அதெல்லாம் பா மிக பழமையான பாடல்களை பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த தேசத்தின் எல்லையாக வந்து இமயமலையும் குமரியையும் தான் காமிக்குது கண்டிப்பாக அப்போது அடுத்து இங்கே இங்கே இருக்கிற மக்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அடையாளம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அது என்ன சொல்கிறது இந்த மோனோ கல்ச்சர் இந்த கம்யூனிசம் பார்வையது கண்டிப்பாக கம்யூனிசத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த போல்ட் பாட்டு ஒரு சைக்கோத்தனமாக பண்ணார் இல்லைங்களா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சர்வாதி எல்லாரையும் விவசாயிங்க முதலாளியாக எல்லாரும் பாட்டாளியாக மாற்றிட்டு கடைசியில் அந்த பொருளை விற்க முடியாமல் பொருளாதார வீச்சு வந்து மாட்டை கிளர்ச்சி வந்து மக்கள் பலாயிரம் மக்கள் செத்தாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற சில தற்கொலைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே ஐடென்டிட்டி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லா தமிழர் நீ தமிழர் மட்டும்தான் வேற எதுவும் கிடையாது இங்கே தமிழருங்கிற ஒரு மனிதனுக்கு பல அடையாளங்கள் அதில் நான் தமிழனும் என்னுடைய அடையாளம் தான் அதே சமயத்தில் நான் தமிழன் மட்டும் கிடையாது நான் இப்போ என்னுடைய அடையாளம் என்னுடைய பிரைமரி அடையாளம் இங்கே நான் ஒரு முக்கியமாக இந்த விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் இங்கே இருக்கிற இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு பிரைமரி அடையாளம்னா அது ஜாதி தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு எந்த ஒரு அடையாளம் வந்து இப்போ இனவியல் கோட்பாட்டை வந்து எப்படி வரையறுக்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு இனக்குழுக்கு வந்து ஒரே பண்பாடு ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே சடங்கு பாரம்பரிய பின்னணி இருக்கோ அவங்க வந்து ஒரு இனம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ வன்னியர் சமூகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது வரலாற்று பின்னணி சமூக பின்னணி கலாச்சார பின்னணி இருக்குது இப்போ நாங்கள் தமிழ் மட்டுமா பேசுகிறீங்கன்னா இல்லை கர்நாடகாவில் திகழர்கள்னு சொல்லிட்டு கன்னடம் பேசுகிறோம் அக்னி குலுஷத்துலேயும் சொல்லிட்டு தெலுங்கு பேசுகிறோம் வட இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பல மொழி பேசுகிற ஒரு சமூகம் தான் அங்கே நாங்கள் மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்னைக்கு நாடார் சமுதாயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கேரளாவில் இழவர்னு இருக்காங்க கர்நாடகாவில் ஈடியான் இருக்காங்க இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் ஒரு பிரதி வேறு ஒரு மொழியில் வேறு ஒரு மாநிலத்தில் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க பரையர் சமுதாயத்தில் இருக்காங்க பலர் சமுதாயத்தில் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் ஒரு அவங்க வந்து இந்தியா முழுமைக்கும் பரவி இருக்கிற ஒரு சமூகமாக இருக்காங்க இந்த மொழி வளர்ச்சியினால் அவங்க பல்வேறு மொழியினராக மாறி போயிருக்காங்க அது பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அதனால் இவங்க வெறும் தமிழர்களா அப்படிங்கிற தமிழ் மட்டும்தான் இவங்களோட அடையாளமாக அப்படிங்கிற அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது இவங்க பா அடிப்படையில் இவங்க வந்து இந்தியர்கள் இந்தியர்கள் என்றால் இந்துக்கள் இதில் இது இதுதான் அடிப்படை இங்கே நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு மோனோ ஐடென்டிட்டியை கொண்டு வந்தாலும் அது சர்வாதிகாரம் சார் டிசாஸ்டர் தான் அப்போ அந்த இந்த இந்த இந்து அடையாளம் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்து அடையாளத்தை தான் நீங்கள் வைத்து தான் இந்த 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 மண்ணின் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் நம்புறீங்களா கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு ஒரு நாட்டிற்கு வந்து ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த கலாச்சாரத்தையுமே மாற்றக்கூடியதுக்கான அடிப்படையாக எது இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் இருக்கும் எந்த நாட்டு எந்த நாடு வந்து ஒரு தவறான பொருளாதாரத்தை பின்பற்றுதோ அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் அழியும் மக்களுடைய பாரம்பரியம் அழியும் அவங்களுடைய குடும்ப அமைப்பு மொழி
இன்னைக்கு பெரிய பெரிய கார்பரேட் யார் வச்சிருக்கா மல்டி மில்லியனர் அமெரிக்கா கார வெள்ளக்காரனா வச்சிருக்கான் இன்னைக்கு நீங்க போய் அந்த கார்பரேட்ல போய் என்ன எட்டு மணி நேரத்துக்கு வேலை பாக்குறீங்க சட்ட வேணா எட்டு மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் நீங்க எத்தனை மணி நேரம் வேலை பாக்குறீங்க பல மணி நேரம் வேலை பாக்குறீங்க அவன் உங்களுக்கு அவன் சம்பாதிக்கிற சம்பாதனையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கறது பிச்சை ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கும் கிராமங்களில் போய் பாருங்க ஒரு ஏக்கர் நெல் அறுத்தா அதில் வேலை செய்கிற கூலி ஆட்களுக்கு வந்து ஜாதியெல்லாம் கிடையாது இந்த ஜாதிக்காரம் தான் நெல் இருக்கிறோம் கூலி பார்க்குறோம் ஏர் ஓட்டுறோம் எல்லாம் கிடையாது எல்லா ஜாதியும் இப்போ உதாரணமாக எங்கள் சமுதாயத்தை எடுத்தீங்கன்னா எங்கள் சமுதாயத்தில் எல்லா தொழில் செய்கிறவங்களும் விவச நிலவுடமையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிலவுடமையும் வண்ணியர்கிட்ட இருக்கும் விவசாயம் செய்கிறவங்களும் வண்ணியராக இருப்பாங்க இது அதில் விவசாய கூலிகளாக இருக்கவங்களும் வண்ணியராக இருப்பாங்க அப்போது அதனுடைய அந்த பிரி வருகிற லாபம் இருக்கு இல்லைங்களா விவசாயத்தில் அந்த பிரிக்கிற முறை இருக்குல்ல இந்திய சுதேச பொருளாதாரத்தில் ஒரு ஏ ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஐம்பது மூட்டை நெல் வருதுன்னா அதை தோட்டி தோட்டி ஆட்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பிரிவு கொடுப்பாங்க துணி அந்த வன்னார் சமுதாயத்துக்கும் ஒரு பிரிவு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமுதாயமும் இருக்கும் அங்கே விவசாய தொடர்ச்சியாக அதுக்கு விவசாய கூலிகளாக இருந்தவங்களுக்கு ஒரு பிரிவு கொடுப்பாங்க கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நில உடமையாளருக்கு முப்பது விழுக்காடு நாற்பது விழுக்காடுக்கும் குறைவாக தான் வீட்டுக்கு நெல் எடுத்துகிட்டு போவார் உலகத்தில் எந்த ஒரு தொழில் எந்த ஒரு கலாச்சாரத்தில் தன்னுடைய உற்பத்தியில் பாதிக்கும் மேலே பிற சமூகங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குற பொருளாதாரம் உலகத்தில் வேறு எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்ப இந்திய சுவதேச பொருளாதார கொள்கைங்கிறது அடிப்படையிலேயே தர்மத்தின் அடிப்படையில இந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில அதனாலதான் காந்தி வந்து தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இந்த சுவதேச பொருளாதார கொள்கையில தொடர்ந்து அவர் இந்து மதத்தை வலியுறுத்த காரணம் என்னன்னா இதுல மட்டும்தான் அந்த தர்ம சிந்தனை இருக்கும் இங்க அடிப்படையிலேயே தர்ம சிந்தனை ஒரு ஒரு தொழிலுக்கும் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் தர்ம சிந்தனை கண்டிப்பா முக்கியம் நீங்க அந்த தர்ம இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பொருளாதார மெத்தடுங்கிறதே எங்க தர்மம்னு ஒன்னும் கிடையாது நீயா நானா போட்டி போட்டு போவோம் முன்ன எவன் போறானோ அதை பிடிப்போம் பின்னாடி நீ வர சாவு செத்து போ அவ்வளோதான் இங்கே இருக்குது இப்போ அதை தான் இங்கே கார்பரேட்ஸ் என்ன பண்ணுறான்னா இங்கே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே புகுந்து இங்கே டிபெண்டன்சியாக இருந்த அந்த சமுதாயத்தை என்ன பண்ணுறான்னா எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டுட்டு எல்லாம் என்னை நோக்கி வாங்க நான் தான் அவங்களுக்கு ச கூலி கொடுப்பேன் நான் தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பேன் என்னை நோக்கி ஓடியாங்க என் ஏன் என்கிட்ட முதல்ல வரோன்னா அவனை நான் ஹையர் பண்ணிப்பேன் மீதி பேர்லாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது செத்து போங்க இதுதான் அங்கே நடக்குது அப்போ வாய்ப்பு கிடையாது என்ன பண்ணுறேன்னா ஒருத்தனக்குள்ள ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிறான் அப்போ அவனுங்களை வந்து யார் லீட் பண்ணுறான்னா இந்த சைடில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் இந்த சைடில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் அப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர் வந்து தன்னுடைய ஜாதியை வந்து உன்னுடைய உனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுறது காரணம் அவன் தான் காமிப்பான் இவன் உனக்கு வாய்ப்பு மறுக்க மறுக்கப்படுறது காரணம் அவன் தான் காமிப்பான் அப்போ மேலே இருந்துட்டு ஒரு கார்பரேட் அந்த கார்பரேட்டுக்கு பின்னாடி யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ் இருப்பானுங்க இந்த மத மாற்று இருப்பாங்க அப்போ இங்கே இப்போ பாரம்பரியமான ஹிந்து கலாச்சாரத்தை அவனுடைய நோக்கம் வந்து இந்த நாடை வந்து எப்படி அவனுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே இஸ்லாமிய நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நபி வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவர் இறக்கும் முன் நபி வாழ்ந்த காலத்திலேயே வந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு எல்லாம் இஸ்லாமிய நாடாக மாறிடுச்சு அரபு பிரதேசமே கிறிஸ்துவ நாடு எப்படி கிறிஸ்துவ மதம் மாற்றினாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாழால் தான் முழுக்க கிறிஸ்துவ மதம் மாற்றினாங்க இவங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய உறுத்தல் என்னன்னா எட்நூறு வருஷமா இந்த மண்ணை நம்ம இந்த ஆக்கிரமிச்சிருக்கோம் இந்த மதங்கள் ஆக்கிரமிச்சிய மதங்கள் வந்து இந்தியாவை ஆக்கிரமிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு வரும் ஒரு பெரும்பான்மை மதம் பெரும்பான்மை மதத்தை ஒழிக்க முடியல பெரும் பிரச்சனைகளும் இவங்களுக்கு கையாள வேலை பார்க்கிற அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த ஐடியாலஜி சோ கால்டு ஐடியாலஜி சொல்லிக் கொள்கிற அந்த தலித்தியம் திராவிடம் அதன் இருக்கிற சில சில அதை சார்ந்து இருக்கிற சில சில இந்த நீதி கட்சியுடைய துவக்கமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரிகளுடைய அந்த உந்துதலின் அடிப்படையில் தான் அதோடைய துவக்கமே இருக்குது அதோடைய இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பிராமினிசம் அப்படின்ற ஒரு பார்ப்பன எதிர்ப்பு அப்படின்ற கட்டமைப்பை எதிர்க்க கொண்டு வராங்க அப்படின்னா கோவில்களிலிருந்து நீங்கள் பார்ப்பனர்களை அந்நியப்படுத்தி விட்டிங்கன்னாக்க கோவில்களை நீங்கள் வந்து மிக எளிதாக அழிச்சிடலாம் அதை அழிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சமூகத்தையும் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் நீங்கள் ஆக்கிரமிக்கலாம் அந்த கலாச்சாரத்தை அழிச்சிடலான்றது தான் அவங்களுடைய வழிமுறையாக இருந்தது ஆமாம் ஆனால் இவங்களுடைய இதில் அவங்க எங்கே தோல்வி விட்டுறாங்கன்னா இந்த மக்கள் வந்து நீ கோயில்களே இல்லைனாலும் நான் இந்த மதத்தை பின்பற்றுவேன் கண்டிப்பாக அப்படிங்கிறப்ப இந்த மக்கள் மாறலை இந்த மக்கள் மாறாமல் இருக்கும்பொழுது கோயில்கள் வந்து கோயில்களுக்கு வரத்தும் நிற்கலை தொடர்ந்து மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ந
சமீபத்தில் கூட ஸ்ரீரங்கம் கோவில் முன்னாடி போயிட்டு அந்த பட்டர்கள்ட்ட போயிட்டு ரொம்ப பௌவியமாக நடந்துக்கிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு நல்லதே செய்வோம் திமுக அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு தேர்தல் பரப்புரையை தான் செய்கிறார் கொரோனா வரணுன்ற பேரில் ஸோ அதுலேயும் நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுது இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி எப்படி இவங்க சித்தாந்தக்குள் வந்து எப்படி இப்போ எவ்வளோ இருக்குது இவங்க வெளியில் என்ன வேஷம் போடுறாங்க உள்ளே என்ன இருக்காங்கன்றதெல்லாமே தெரிய வருது சமீபத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய அந்த சர்ச்சைக்குள்ளான அந்த பர்டிகுலர் ஒரு கேலி சித்திரம் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை டார்கெட் செய்கிற மாதிரி அதாவது ஒருவர் ஒரு தலைவரை ஒரு சமூகத்தின் தலைவரை வந்து ஒரு காலணி நக்குவது போல் ஒரு ஒரு கார்ட்டூன் ஒன்று வரைஞ்சிருந்தீங்க அதில் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு த ஒரு ஒரு தலைவர்ன்ற சொல்வதை விட ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நீங்கள் வந்து தாக்குறீங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து பரவலாக இங்கே பரப்பப்படுது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு 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 எந்த ஒரு படைப்பாளரை வந்து விமர்சிக்காலும் விமர்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன கொள்கைன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் பரையர் சமுதாயத்தை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்களா பரையர் சமுதாயத்தை பற்றி நம்ம மிக இழிவாக அந்த சமுதாயத்தை வந்து இவ்வளோ கேவலமாக காமிக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய இன்டென்ஷன் இங்கே ப்ரொப்பு கண்ட பண்ணுறாங்க என்னுடைய பதிவுகள் பழைய பதிவுகளை படித்தா தெரியும் நான் வரலாற்று பதிவுகளே போட்டிருக்கேன் வரலாற்று பதிவில் ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு வந்து விளக்கு தானம் செய்த பரையர் பற்றின கல்வெட்டு செய்திகளை நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போது அது வந்து இப்போ கல்வெட்டு ஒரு விளக்கு தானம் செய்கிறதுங்கிறது இவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஒரு விளக்கு எரிக்க விளக்கு எரிக்க ஒருத்தவன் தானம் பண்ணுறான்னா அவன் வந்து அதற்கு நெய்யும் நெய் ஊற்றணும் தானம் பண்ணுவான் அந்த நெய் ஊற்றுறதுக்கான கால்நடைகள் ஆடுகளோ பசுக்களோ தானம் பண்ணுவான் அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைங்கிறது தான் மிகப்பெரிய செல்வம் அதுதான் எக்கானமியே கண்டிப்பாக அப்போ ஒரு பறையர் அந்த தானத்தை செஞ்சுருக்கிறாரப்ப அவர் எப்படி ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவராக இருக்க முடியும் அவர் எப்படி ஒரு கீழ்ஜாதியாக இருக்க முடியும் அவரும் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருந்திருக்கார் அவர் காலங்காலமாக வந்து அடிமை வேலையே பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிற கருத்தை நான் என்றைக்குமே சொன்னது கிடையாது நம்ம வந்து அதில் ஷோ கால்டு தலித் லீடர்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் அப்போது பொதுவாக வந்து தலித் லீடர்ஸ் எல்லாருமே அதுக்குள்ளே அடைஞ்சிருவாங்க போலி தலித்தியம்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் போலி தலித்தியம் சொல்லுவோம் நம்ம என்ன கேட்டோம்னா தொடர்ந்து திமுக வந்து தலித்துக்களை இழிவுபடுத்திக்கிட்டே வருது ஆர் பாரதி வந்து நாங்கள் தான் பிச்சை போட்டோங்கிறாரு ஏன் இந்த மூலப்பத்திரத்தை கேட்டு அறிவாளி கொடுத்தோம் கிடைக்கல இப்படி நிறைய அநியாயம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி திமுக வந்து இன்னும் இந்த தலித் இயக்க தலைவர்கள் நம்புறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்கிட்ட இருக்க மிகப்பெரிய கேள்வி ஏன்னா நம்ம வரலாற்று பூர்வமாக பார்க்குறோம் இப்போ பரையர்கள் சமுதாயத்தினுடைய ஒரு கடந்த காலத்தில் வர ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தியெல்லாம் அவர் எவ்வளோ உயர்வான ஒரு நிலையில் இருந்தாங்கிறத பார்க்கும்பொழுது நமக்குள்ள அந்த ஆதங்கம் இயல்பாகவே வருது வரும் பொழுது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை வந்து தொடர்ந்து அவங்க நம்ம சொல்கிறதில்ல அவங்களே நாங்கள் வந்து த தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நாங்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களே தனித்தானே சப்ரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு வகையான சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அந்த சமுதாயத்தினுடைய பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்லி அதை மேலே கொண்டு வரணுமே தவிர தொடர்ந்து அந்த சமுதாயத்தினுடைய நெகட்டிவான விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி அந்த சமுதாயத்தை செல்ஃப் டிப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க செல்ஃப் சப்ரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது அந்த மக்களே வேலை வரணும்னு நினைச்சாலும் இந்த சோழ தலித் லீடர்ஸ் வந்து விடுறதில்ல கண்டிப்பா அதனால தான் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணோம் இவங்களுடைய இந்த இயலமை இவங்களுடைய சுயநலத்திற்காக இவங்களுடைய இந்த செல்ஃப் அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இவங்க திமுகவோட காலனாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டேன் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த பூட் லிக்கிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க வந்து இவங்க பல தலைவர்கள் அந்த மாதிரி காமிச்சு சித்திரம் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்காங்க இவர் அன்புமணி ராம்தாஸ் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்காங்க சவர்க்கரை வந்து வரைஞ்சி காமிச்சிருக்காங்க அதையெல்லாம் பரப்பு பரப்புரையும் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க பரப்புரை செய்யும் பொழுது அது வந்து கருத்து சுதந்திரமாக பார்க்கப்படுது ஆனால் ஆனால் உங்களுடைய ஒரு கருத்தோடைய வெளிப்பாடாக அதை வந்து பார்க்க முடியல அவங்களுக்கு அப்படின்றது அதுலேருந்து தெரிய தெரியும் தெளிவாக தெரியும் இல்லை இங்கே கருத்துங்கிறதே இவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்குது ஒரு வழிப்பாதை தான் ஆமாம் ஆமாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு அது இன்னும் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறோம் இந்த இடதுசாரி கொள்கைங்கிறது ஒரு சர்வாதிகார பார்க்க தான் எங்கள் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் ஆண்ட பகுதியெல்லாம் பாருங்கள் டிசாஸ்டர் தான் அங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை நடந்திருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் செத்துருப்பாங்க பட்டினி சாவுகள் நடந்திருக்கும் என்ன காரணம் அவங்க வந்து பன்மைத்தன்மையை ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அதுதான் அவங்ககிட்ட இருக்க பெரும் பிரச்சனை தான் என்ன கொள்கையை எடுத்துருக்குமோ அதுதான் சரி அதுதான் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் யாரெல்லாம் அதை பின்பற்றலையும் அவங்களாம்
அது வந்து யூரோப்லலாம் நல்ல இந்த பீசோ மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமாம் அதிகமாக ஒரு ஷேர் நான் ஆக்சுவலி ஒரு முஸ்லீம் ஆமாம் ஆமாம் பெரிய அளவில் அவர் ஒரு முஸ்லீம் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் ஆமாம் தெரியும் ஸ்காலர் அவர் இஸ்லாம் இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் அவர் அவர் என்னோடய அந்த முஸ்லீம் ஆக்சுவலி ஜவாஹிருல்லா தான் என்னை முத முதல்ல கைது செய்ய சொல்லி அறிக்கை கொடுக்குறாரு ஆமாம் ஜவாஹிருல்லாவுக்கு ஏன் இவ்வளோ எம்ஏ என்ன கைது செய்யறதுல என்ன அவருக்கு என்ன அவ்வளோ ஆர்வம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது தான் நான் அவருக்கு இப்போ போட்ட காட்டணும் வந்து இந்த இஸ்லாமிய இந்த ஜமாத்தை சார்ந்த நிறைய மூளை செயல் வகை செய்யப்பட்ட அந்த பசங்கள்லாம் கொண்டுட்டு போயிட்டு நிறைய இந்த குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு வந்து ஒரு இந்த தலைவரை வந்து காட்டன் போட்டுருக்காரு இதான் சரியான சமயம் இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம என்னை எப்படியாவது வந்து தண்டிச்சிடணும் அதாவது அவங்கள விமர்சித்ததால் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறான் பார்க்குறாங்க காலங்காலமாக இப்படி தான் இவங்க இவங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்டில் தன்னுடைய மதவெறியை தீர்த்துக்கிறது தான் இவங்களோட ஒரே வேலையாக இருக்குது நான் விமர்சித்தேன்னா அந்த மதத்தில் வந்து ஒரு கோட்பாடு இருக்குது நீங்கள் வந்து ஜிஹாத்தில் இருந்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போனால் உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கண்ணிகளை வந்து அல்லா கொடுப்பாருங்கிறது அந்த மதத்தில் இருக்குது நான் புதுசாக சொல்கிறேன் நான் இழிவுபடுத்துறதுக்காகலாம் சொல்லலை அந்த மதத்தில் இருக்குது அதை நான் கார்ட்டூனாக போட்டேன் நான் என்ன போ எதுக்காக போட்டேன் பெங்களூரில் ஒரு இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ஐடியில் வேலை பார்க்குற ஒரு படித்த ஒரு முஸ்லீம் என்ன பண்ணுறான் இந்த கொரோனாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும் ஜிஹாதிகளாக மாறுங்க காஃபிர்கள் மத்தியில் கொரோனாவை பரப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படித்த ஒரு முஸ்லீம் வந்து எப்படி அப்போ நான் அவனை மென்ஷன் மாட்டேன் நான் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை மென்ஷன் பண்ணுறேன் இல்லை அதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது சார் அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனாலே இஸ் இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட மதம் இஸ்லாம் வந்து அமைதியுமா இருக்குமா இன்னும் நம்ம அந்த மதத்தை பற்றி நம்ம ஒரு விவாத பொருளாகவே ஆக்கலை நம்ம ஆக்கிறது வந்து இந்த மதம் சார்ந்தவர்கள் செய்கின்ற சில விஷயங்கள் அது வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து இந்த சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்களாக இருக்குன்றதை நம்ம சொல்கிறது தான் நம்ம சொல்ல வர்றது கூட அவங்க மதத்துக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்கன்ற நான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம இஸ்லாமிய மதத்தை வந்து நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு எப்படி அவர் அவ்வளோ பெரிய இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்காலர் அவர் எப்படி அதை ஷேர் பண்ணுவார் சொல்லுங்கள் அவர் அதை சப்போர்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அதில் நான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட முஸ்லீம் தான் காமிக்கிறேன் ஒரு ஜிஹாதியாக காமிக்கிறேன் ஒரு தீவிரவாதியாக காமிக்கிறேன் கொரோனா டெரரிஸ்டாக காமிக்கிறேன் அது வந்து முஸ்லீம் எல்லாத்தையும் அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முஸ்லீம் கொரோனாவை யூஸ் பண்ணிட்டு காஃபிர்கள் கொல்லணும்னு எவன் சொல்லி போலீஸ் யாரை அரெஸ்ட் பண்ணிச்சோ அவனை தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அவனை வந்து சொர்க்கத்தில் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு கண்ணிகளை கண்ணியர்களே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஜிஹாதீஸ் வித் கொரோனா வந்து சொர்க்கத்தில் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணியர்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு இஸ்லாமிய சட்டமே உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி தான் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்துட்டு வந்து புரிஞ்சிக்காமல் இங்கே இருக்க சில இஸ்லாமிய தலைவர்கள் ஜவாஹிரில் மாதிரி நாட்கள்லாம் வந்து நேரடியாக நம்மக்கிட்ட நீ இதற்காக இதை தான் போட்ட நான் இதற்காக தான் உன்னை எதிர்க்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு வேற ஒரு சமுதாய தலைவர் வந்து நான் போட்ட மாதிரி அந்த சூழலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதுதான் இந்த பிரித்தாளம் சூழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இப்படிதான் இவங்களுடைய மத வளர்த்துக்கிறாங்க பரப்பிக்கிறாங்க